Демонтували, а тепер мають клопоти. В мерії подивовані ситуацією щодо незаконних розважальних апаратів, які були на Вічовому Майдані. Як виявилося, їхній власник написав заяву в економічну поліцію, нібито в нього вкрали його власність. Нагадаємо рішення щодо демонтажу атракціонів з головної площі міста ще раніше ухвалив виконавчий комітет. Після цього комунальники їх звідти успішно забрали та відвезли на зберігання в теплокомуненерго. А нині їх їх ще й викликають на допити в поліцію. То ми разом спільно виходимо, заступник керівника міліції, всі демонтовуємо. Після того ніякий Мирослав Сичик пише і займає, скажімо, робочий час у людей. І поліція зараз порушує кримінальне провадження і мотивує своє це рішення тільки тим, що в виконавчому комітеті не було вказано прізвище, в кого ми демонтували. Хоча це ж прізвище чітко зазначено в протоколі, протоколі про порушення. Свої претензії щодо такої абсурдної ситуації чиновники висловили правоохоронцям на оперативній нараді міськвиконкому. Та ті у відповідь апелювали тим, що економічна поліція – це окремий департамент, який підпорядковується не місцевому управлінню, а столичному. Водночас влада хоче розібратися з іншими, на її переконання, незаконними об'єктами, як от, до прикладу, холодильники з алкоголем в кілометрі оску поблизу 23-ї школи. В мерії сумніваються, що підприємець взагалі має дозвіл на їхнє встановлення. Вважають це неприпустимим, адже МАВ розташований за півсотні метрів біля входу на територію однієї з найбільших шкіл міста. В першу чергу будемо боротися так, як ми боролися в центральній частині міста. Спочатку приписи, якщо людина не розуміє цих приписів, це, повірте, влада завжди може розривати договір оренди з такими підприємцями. Якщо вони знаходяться біля навчальних закладів і не розуміють кожен своєї функції, то я думаю, що ці підприємці повинні бути наказані. Надалі у вирішенні подібних ситуацій посадовці сподіваються на сприяння нової поліції. І запевнили, що нині влада готує нові жорсткіші правила щодо використання підприємцями елементів благоустрою. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.